வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு காணொலி உங்களை சந்திப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து பூச்சிக்கொல்லியின் விளைவுகள் தான் பூச்சிக்கொல்லி அப்படின்ட்டு நம்ம நிறைய ரசாயனத்தை வந்து கலந்து தெளிக்கிறோம் அது உண்மையிலே பூச்சிக்கொல்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பூச்சிக்கொல்லி இல்லை நமக்கு நம்மளே வச்சுக்கிட்ட கொல்லி தான் சரி அப்படி என்ன பூச்சிக்கொல்லிகள் இருக்குது நம்ம என்ன கொல்லி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றத வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த பூச்சி ஒளியை வந்து எப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் வந்து கொசு நிறைய வரும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி மழை காலத்தில் கொசு வரும்போது அதை அடிக்கிறதுக்கு வந்து நகராட்சியிலேருந்து கொசு மருந்து அடிக்கிறவங்களுக்கு விடும் அவங்க வந்து ஒரு புகையை அடிச்சுட்டு போவாங்க அந்த புகை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது டிடிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைக்ளோ இது வந்து பல நாடுகளால் தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பூச்சிக்கொல்லி ஆகும் ஆனால் இது வந்து நம்ம ஊரில் வந்து வெறும் அரைங்களுக்கு மட்டுமே அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து தெருவிலெலாம் நம்ம வந்து புகையை அடிச்சுட்டு போயிட்டுருக்காங்க இது வந்து எப்போ வந்து மாறும் அப்படின்னு தெரியல இந்த த்ரீ டியை வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது காலத்தில் கண்டுபிடிச்சாங்க ஆனால் இது வந்து சந்தைக்கு வந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல தான் வந்தது சரி அதுக்கப்புறம் வந்து இதை பயன்படுத்தும் போது இதுக்கு வந்த எதிர்விளைவுகள்லாம் பார்த்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல வந்து இதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு விதிச்சாங்க அந்த நாட்டில் அமெரிக்க நாட்டின் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வாளரான ரேச்சல் வந்து இதுக்கு ஒரு தடையும் வாங்கினார் இப்போ கூட வந்து ரேச்சல் பிறந்த ஊரான அமெரிக்காவில் தடை செய்யப்பட்டு தான் இருக்குது இந்த பூச்சிக்கொல்லியை வந்து எங்கெல்லாம் தடை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐரோப்பிய கண்டம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐரோப்பிய கண்டத்தில் இருக்கிற பல நாடுகளில் வந்து இதை தடை செய்யப்பட்டிருக்காங்க இந்த பூச்சிக்கொல்லிக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது என்னென்ன வந்து இது தெளிச்சா வந்து இது வந்து அப்படியே தங்கிடும் ஒரு புல்லில் தங்கிடும் அப்படியே அந்த புல்லுக்கு வந்து நோய் வந்துடும் அதே மாதிரி காற்றுல பரவக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை இப்போ இது போல இருக்க பூச்சிக்கொல்லி வந்து நம்ம தான் பயன்படுத்திட்டு இந்த பூச்சிக்கொல்லி வந்து உடனே அழியாதான் இருபது நாள் வரைக்கும் அப்படி தங்கிட்டு பல உயிர்களை கொல்லக்கூடியதான் இது இது போல் பூச்சிக்கொல்லியை வந்து அடிக்கும் போது இதுக்கு வந்து பல கட்டுப்பாடு வச்சுக்கிறாங்க இது வந்து கைவுரை போட்டிருக்கணும் முகமுடி போட்டிருக்கணும் நமக்கு வந்து எந்த விதத்துலேயும் வந்து இது வந்து பாதிக்கக்கூடாது அப்படின்ற வகையாக கட்டுப்பாடுலாம் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அதை வந்து பின்பற்றுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லவே இல்லை அவங்க மட்டும் வராங்க ஸ்பெயர் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அது வந்து வீட்டில் இருக்க குட்டி குட்டி குழந்தைங்களாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கூட பாதிக்கப்படும் இதை வந்து எப்போ தான் மாற்றிப்பாங்க அப்படின்னு இன்னும் எனக்கும் தெரில இந்த பூச்சிக்கொல்லியோட எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து இருபது நாள் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த இருபது நாள் வரைக்கும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அது வந்து பூச்சி கொல்லி வந்து தெளிக்கிறாங்க அது வந்து அப்படியே அங்கே தங்கிடும் இருபது நாள் இருக்கும் அப்படின்னு முன்னாடியே சொன்ன பார்த்தீங்களா இருபது நாள் இருக்கும் அதோடய வேதி பொருள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே தங்கிடும் இல்லைனா அங்கேருந்து காற்றிலேருந்து சில இடத்து போகும் இல்லைனா அங்கேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அங்கே இருக்க நீர்நிலைகள் அது மாதிரி இடத்துலலாம் போயிட்டு சேர்ந்துடும் அங்கே போய் சேர்ந்து அது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அது அங்கேயே கரையாது அங்கேருந்து மேலும் வந்து பத்து மடங்கு வந்து அது பலத்தை குட்டிக்கும் இதே மாதிரி மீன்கள் இருக்கும் போதும் அந்த மீன்கள் பாசிகள் இது மாதிரி போக 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 அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மடங்கு இருபது மடங்கு முப்பது மடங்குன்னு சொல்லிட்டு நூறு மடங்குன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அதிகமாக பெருகி 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 அதுக்கப்புறம் பூச்சிக்கொல்லியாக உருவாகாது நம்மளுக்கு நம்மளே வச்சுக்கிற கொல்லியாக தான் அது இருக்கும் சரி இந்த த்ரீ டியால் நம்மளுக்கு வரக்கூடிய நோய்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மார்பக புற்றுநோய் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய மார்பக புற்றுநோய் இதனால் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பிற புற்றுநோயோட உண்டாக்குதல் வந்து இதனால தான் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்களுக்கான மலருத்தன்மை பெண்கள் வந்து குழந்தையின்மை இது போல் விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த த்ரீ வந்து உருவாக்கி கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இது மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய ஒன்று வந்து நம்ம வந்து கொசு மருந்து அடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க பல நாடுகள் தடை செய்யப்பட்ட பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஊரில் மட்டும் தடை செய்யப்படல தாராளமாக விளம்பரம் பண்ணி வித்துட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் எப்போ தடுக்கும் எப்போ நிறுத்தப்படுவாங்க அப்படின்ட்டு யாருக்குமே தெரியல இதை நம்ம தான் வந்து தடுத்து நிறுத்தணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒலிம்பிக்கில் முதலிடத்தில் வரமோ இல்லையோ அது தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த புற்றுநோய் இந்த மாதிரி நோய்களில் வந்து கண்டிப்பாக முதலிடத்தில் வரும் இதனால் வருடத்துக்கு மூவாயிரம் பேர் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மலேரியா ஒழிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது போல் ரசாயனத்திலலாம் வந்து ஆசிய கண்டத்தில் தான் போட்டு திணிக்கிறாங்க இது மூலியமாகவும் வந்து வியாபாரம் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் உருவாக்கக்கூடிய புற்றுநோய்
தும்பி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ தும்பி வந்து எத்தனை பேர் வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தும்பி சுற்றும் போது மழை வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மழை காலத்தில் வந்து அதிக கொசு இருக்கும் அப்போ வந்து தும்பிகள்லாம் வந்து பறக்கும் இந்த கொசுவை சாப்பிட தான் வந்து பறக்கும் போல் ஆனால் இப்போ சொல்லப்படுது இப்போ வந்து அந்த தும்பிகள் இல்லாதனால தான் என்னவோ தெரில கொசுகள் அதிகமாக இருக்கும் போல் யார் எப்படி பண்ணாலும் சரி நம்ம நல்ல விஷயத்த நாலு பேருக்கு வந்து தெரியப்படுத்துவோம் செல்கட்டும் விவசாயம் சிறுபட்டும் நிர்வாகம் மக்கள் அனைவரும் முகத்திலும் புலிக்கட்டும் புன்சிரிப்பு நன்றி